Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangal Ka Chaaru Degaan. Kallarikyal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal or janathiyude vishwasam janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunthupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Charity Eye Hospital Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Emmanuel Silk ചെയ്താൽ <laughs> നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാമാദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ഏഴാമത് സംസ്ഥാന കലോത്സവം പത്മശ്രീ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കലോത്സവ നഗരിയിലെ പ്രധാന വേദിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച തെയ്യം രൂപങ്ങൾ എടുത്തുമാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഉത്തര കേരള തെയ്യം അനുഷ്ഠാന സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു സി പി ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ വർഗീയ വിരുദ്ധ സെമിനാർ സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം വി കെ സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരുവള്ളൂർ ഓണക്കുന്നിലെ ദേശീയപാത വികസന പ്രവർത്തനം ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ സർവീസ് റോഡ് വഴിയും വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ സ്കൂൾ കുട്ടികളടക്കമുള്ളവർക്ക് റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിന് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ഷാജിക്ക് പയ്യന്നൂർ പ്രസ് ഫോറം ജനകീയ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടിന്റെ കട്ടിളവെപ്പ് കർമ്മം ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പെരിങ്ങോം വൈക്കര പഞ്ചായത്തിൽ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന പന്നികളെ വേട്ടയാടാൻ ഫോറസ്റ്റ് എം പാനൽ ടീം എത്തി കാട്ടുപന്നി ശല്യം മൂലം കർഷകർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയായതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി വാർത്തകൾ വിശദമായി എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ഏഴാമത് സംസ്ഥാന കലോത്സവം പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സംഗീതജ്ഞൻ പത്മശ്രീ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഏഴാമത് സംസ്ഥാന കലോത്സവം സർഗോത്സവ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പത്മശ്രീ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ കലയിൽ സമ്പൂർണമായിട്ട് ജീവിക്കുകയും സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ പണ്ട് പരമഹംസ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശർക്കരയാവുക ഉറുപ്പ് താനെ എത്തിക്കോളുന്ന സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം വി ശശിധരൻ മുഖ്യാതിഥികൾക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ അജിത് കുമാർ സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ എ രതീശൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വിവിധ വേദികളിലായി കലാമത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഏഴാമത് കലോത്സവം പയ്യന്നൂരിലെ വിവിധ വേദികളിൽ നടന്നു കലാകാരന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് കലോത്സവം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിച്ച സർഗോത്സവം കലയുടെ സമ്പന്നത കൊണ്ടു തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായി എട്ടോളം വേദികളിൽ കലാകാരന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചു ഒപ്പനയും മാപ്പിളപ്പാട്ടും നൃത്തവും ചെണ്ടയും എന്നുവേണ്ട 
സകല കലകളുടെയും മേളനമായി തിരിയുകയായിരുന്നു സർഗോത്സവം സംഘാടകരും മേക്കപ്പെടുന്നവരും വസ്ത്രാലങ്കാരം നടത്തുന്നവരുമൊക്കെയായി നിരവധി കലാകാരന്മാർ അണിയറയിലും സജീവമായിരുന്നു പല വേദികളും കാണികളെ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായതും കാണാമായിരുന്നു കലാപരിപാടിയുടെ വിജയം തന്നെ ഈ കാണികളായിരുന്നു എന്ന് പറയാം പയ്യന്നൂരിന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഉത്സവഛായ പകർന്നു നൽകുകയായിരുന്നു സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഈ കലോത്സവം ഞായറാഴ്ച ഏറെ വൈകിയാണ് പരിപാടികൾക്ക് സമാപനമായത് പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ കലോത്സവ നഗരിക്ക് മുന്നിൽ ഉത്തര കേരളത്തെയും അനുഷ്ഠാന സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രധാന വേദിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച തെയ്യം രൂപങ്ങൾ എടുത്തുമാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം കലോത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന വേദിയായ പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ കവാടത്തിനരികിൽ സ്ഥാപിച്ച മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി തെയ്യത്തിന്റെയും പൊട്ടൻ തെയ്യത്തിന്റെയും നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങൾ മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധവുമായി തെയ്യം സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ എത്തിയത് കാവുകളിലും മഠങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കെട്ടിയാടുന്ന തെയ്യത്തെ പൊതുവേദികളിൽ നോക്കുകുത്തിയാക്കി അപമാനിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചു ഈ പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് തെയ്യം സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് തെയ്യം എന്നാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവുകളിലും തറവാടുകളിലും പതികളിലും ഒക്കെ ആചാരാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെട്ടിയാടപ്പെടുന്ന ഒരു തെയ്യത്തെ ഇങ്ങനെ പൊതുവേദിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെയ്യത്തെ വികലമായി ചിത്രീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രവണത ഈ വർത്തമാന കാലത്ത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മധുസാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് നടക്കട്ടെ ഇനി ഭാവിയിൽ ആലോചിക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് യാതൊരു വിയോജിപ്പില്ല ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തോടും നമുക്ക് യാതൊരു വിയോജിപ്പില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നിലപാട് ആര് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കും പ്രതിരോധിക്കും പ്രതിഷേധിക്കും കലോത്സവ നഗരിയിലേക്കുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ പ്രകാശൻ പിലാത്ര ലക്ഷ്മണൻ ഗുരുക്കൾ ബാബു കടന്നപ്പള്ളി ഉത്തമൻ ആലക്കാട് സജേഷ് പണിക്കർ മധു പെരുമലയൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളവരുമായി ആലോചിച്ച് ഭാവിയിൽ രമ്യതയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് കലോത്സവ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ പ്രസംഗത്തിനിടെ ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സി പി ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വർഗീയ വിരുദ്ധ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം വി കെ സുരേഷ് ബാബു സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിൽ തലശ്ശേരിയിൽ നടക്കുന്നതിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം സി പി ഐ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വർഗീയ വിരുദ്ധ സെമിനാർ നടത്തി വർഗീയ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാർ സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം വി കെ സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്കൃതവും ഇംഗ്ലീഷും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പദങ്ങളിൽ പരസ്പര ബന്ധങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റേബിൾ സ്ഥിരത എന്ന് ആ സ്ഥിരതയുള്ള സ്ഥാനം അതാണ് സ്ഥാനം ആ സ്ഥാനമാണ് പിന്നെ ആ നാട് വികസിച്ച് ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതിർത്തികൾ ഉണ്ടാവുകയും പട്ടാളം ഉണ്ടാവുകയും പൗരത്വം ഉണ്ടാവുകയും ദേശീയ ബോധം ഉണ്ടാവുകയും ഇതര ദേശീയതയോട് വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവുകയും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്ന സ്ഥാനം പി ലക്ഷ്മണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി ബാബു കെ ആർ ചന്ദ്രകാന്ത് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം രാമകൃഷ്ണൻ വി ബാലൻ കെ വി പത്മനാഭൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരുവെള്ളൂർ ഓണക്കുന്നിലെ ദേശീയപാത വികസന പ്രവർത്തനം ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സർവീസ് റോഡുകൾ വഴിയും വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകാൻ തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ ഇവിടെ കുട്ടികളടക്കമുള്ളവർക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു പഞ്ചായത്തിലെ ഏക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളായ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓണക്കുന്നിലാണ് നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സർവീസ് റോഡുകളുടെയും നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാതയും കടന്നു വേണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്നും സ്കൂളിലെത്താൻ ഇവിടെ ഒരു ഹോം ഗാർഡിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാണെങ്കിലും ഇത്രയും
കുട്ടികളുടെ ബാഹുല്യത്തിനു തുല്യമായി രണ്ടോ അതിലധികമോ ഹോംഗാർഡുകളുടെ സേവനം ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസുകളും മറ്റും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൃത്യസമയത്ത് ക്ലാസ്സിലെത്താൻ പോലും കഴിയുന്നില്ലെന്ന് കുട്ടികൾ പരാതി പറയുന്നു ഈ സർവീസ് റോഡുകളും മറ്റും കടന്ന് സ്കൂളിൽ എത്തുക എന്നത് ഏറെ സമയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന പൊടിയും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന ഭയവും ഇവരെ വല്ലാതെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട് ദേശീയപാത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും വാഹനങ്ങളുടെയും ഇടയിലൂടെ വേണം പണി പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഈ കുട്ടികളടക്കമുള്ള ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നഷ്ടമായത് കാരണം പല ബസ്സുകളും സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്താത്തത് മറ്റു യാത്രക്കാർക്കും ദുരിതമാകുന്നുണ്ട് പെരളം പലിയേരി കുഴുമ്മൽ കുണിയൻ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ദേശീയ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഓണക്കുന്നിലൂടെയാണ് ഇത് വലിയ ഗതാഗത കുരുക്കിന് തന്നെ വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെ അപകടങ്ങൾ പതിവു കാഴ്ചയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ഷാജിക്ക് പയ്യന്നൂർ പ്രസ് ഫോറം ജനകീയ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടിന്റെ കെട്ടിളവെപ്പ് കർമ്മം നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ കെട്ടിളവെപ്പ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചു പ്രസ് ഫോറം മെമ്പറായ ഷാജിയുടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീട് മരം വീണ് തകർന്നതോടെ പ്രസ് ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ കമ്മിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഷാജിക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു വീടിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ കട്ടിളവെപ്പ് കർമ്മം നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ കട്ടിളവെപ്പ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ടൗണിൽ പിന്നെ മലബാർ സായാഹ്ന പത്രം ഷാജി അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വൈകുന്നേരം ആ പത്രം എടുത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ഷാജിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഷാജി പത്രപ്രവർത്തകനാണെന്നും പറയാം പത്ര വിതരണക്കാരനാണെന്നും പറയാം ഒരു തരത്തിൽ മലബാർ ദിനപത്രം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു മുതലാളി പോലെ തന്നെയാണ് ഷാജി പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാനും വീട് നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നാട്ടുകാരുടെ പൂർണമായ സഹകരണത്തോടെയാണ് വീട് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതെന്നും കല്ലുകെട്ട് തൊഴിലാളി സംഘടനകളും മറ്റ് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി സംഘടനകളും പ്രവൃത്തി സൗജന്യമായി ചെയ്തു നൽകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് വീടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ടി ഭരതൻ പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരുടെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ വീട് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ വീട് പൂർത്തിയാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രസ്ഫോറം ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയത് അതിന് കല്ലുകെട്ട് തൊഴിലാളി സംഘവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നിർമ്മാണ മേഖല സംഘടനകളെല്ലാം സൗജന്യമായി അവരെ പ്രവർത്തി ചെയ്തു തരാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഷാജിയുടെ അയൽവാസിയായ ബാലൻ വീട് നിർമ്മാണ ഫണ്ടിലേക്ക് തുക സംഭാവന നൽകി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും പ്രസ് ഫോറം അംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പെരിങ്ങോം വൈക്കര പഞ്ചായത്തിലെ കാഞ്ഞിരപ്പൊയിൽ കൂവപ്പൊയിൽ ഭാഗത്ത് കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന പന്നികളെ വേട്ടയാടാൻ ഫോറസ്റ്റ് എം പാനൽ ടീം എത്തി കാട്ടുപന്നി ശല്യം മൂലം കർഷകർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി ആയതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്നികളെ നശിപ്പിക്കാമെന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫോറസ്റ്റ് ടീം എത്തിയത് പെരിങ്ങോം വൈക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഫോറസ്റ്റ് എംപാനൽ ടീമിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു മലയോര മേഖലയിൽ വ്യാപകമായി കാട്ടുപന്നികൾ കൃഷിനാശം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം പൊതുവെ കൃഷി ലാഭകരമല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജൈവ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്തോ അതിനു മുമ്പായിട്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷിയുടെ നാശനഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ കുടുംബജീവിതം തന്നെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തന്നെ താറുമാറാക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് ശ്രീകുമാർ എം വിജയകുമാർ ജോസ് രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പഞ്ചായത്ത് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് കർഷകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ 
കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ഏഴാമത് സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ ഭക്ഷണമൊരുക്കി ഉണ്ണി കണ്ടോത്തും കൂട്ടരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം പേർക്കാണ് ഭക്ഷണമൊരുക്കിയത് കണ്ടോത്തെ ഉണ്ണിയും സംഘവും ചേർന്നാണ് എൻ ജി ഒ സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിനായി എത്തിയവർക്ക് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയത് വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യ തന്നെയാണ് കലോത്സവത്തിനായി എത്തിയവർക്കായി ഒരുക്കിയത് ചിക്കൻ കറിയും കൂട്ടുകറിയും പായസവും തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളെല്ലാം സദ്യയിലുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ലഘുഭക്ഷണവും നൽകി പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സുരേഷ് മൂത്തല കിഷോർ തുടങ്ങിയവരാണ് ഉണ്ണിയുടെ സഹായികളായി ഉണ്ടായിരുന്നത് സാമ്പാറ് കൂട്ടുകറി പച്ചടി അച്ചാറി ചിക്കൻ അടക്കം കൂമ്പ് വറവടക്കം നല്ല ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് നിറുവമ്പ്രത്ത് നടക്കും സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ബാലകൃഷ്ണൻ പാപ്പിനിശ്ശേരി നിർവഹിച്ചു നാട് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം പ്രശസ്ത നാടക കലാകാരൻ ബാലകൃഷ്ണൻ പാപ്പിനിശ്ശേരി നിർവഹിച്ചു നെരുവമ്പ്രത്തെ വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി കെട്ടിടത്തിലാണ് സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജയചന്ദ്രൻ നെരുവമ്പ്രം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏഴോം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദനും സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് സമ്മേളന ഫണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങി ഇ ബാലകൃഷ്ണൻ ആദ്യ ഫണ്ട് കൈമാറി ഡോക്ടർ സിന്ധു കിഴക്കാനിയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പ്രകാശൻ ചെങ്ങൽ രവി ഏഴോം സുരേഷ് പരിയാരം ഷാജി പടുവളം അനിൽ നരിക്കോട് പ്രേമൻ പറശ്ശിനി രുക്മ പ്രവീൺ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് ഗസൽ സന്ധിയും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദേവസ്യ മേച്ചേരിക്ക് ചെറുകുന്ന് കോവപ്പുറം യൂണിറ്റ് സ്വീകരണം നൽകി പുന്നച്ചേരി സെന്റ് മേരി സൽപിത് സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും നടന്നു ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും മരണാനന്തര സഹായമായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെയും സംഘടന നടപ്പിലാക്കുന്ന ആശ്രയ പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്ന് സ്വീകരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേവസ്യ മേച്ചേരി പറഞ്ഞു ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും വ്യാപാരികളെ ചേർത്തു പിടിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയെന്നും ദേവസ്യ മേച്ചേരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കൊവ്വപ്പുറം യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ യു വിജയകുമാർ എം ബി തിലകൻ വി പി സുമിത്രൻ പി വി രാജൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു പെരിങ്ങോത്ത് സി പി എം നേതാവായിരുന്ന കെ പി കൃഷ്ണന്റെ മുപ്പത്തിയൊൻപതാം അനുസ്മരണ ദിനാചരണം നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ കെ പി കൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പി വി തമ്പാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി സത്യപാലൻ കെ കെ കൃഷ്ണൻ പി ശശിധരൻ വി സുജിത് കുമാർ രജീഷ് വെള്ളാട്ട് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി ഒൻപത് എസ് എസ് എൽ സി സ്നേഹക്കൂട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘം നടന്നു എം വിജൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി ഒൻപത് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ സ്വാഗതഗാനത്തോടെയാണ് പരിപാടി ആരംഭിച്ചത് സ്നേഹക്കൂട് എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം എം വിജൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ വി രാജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി എം രഘുനാഥൻ മാടായി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പി ഷീജ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ ടി വി സുചിത്ര എം മജീദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംഗമത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കരുവള്ളൂർ സർവീസ് സരണ ബാങ്ക് വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജൈവവള നിർമ്മാണം തുടങ്ങി ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ മൂലകങ്ങളും ചേർത്ത് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മേന്മ എന്ന പേര് നൽകിയ ജൈവമിശ്രിതത്തിന്റെ നിർമ്മാണമാണ് വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കരുവള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ
ടി വി നാരായണൻ ഇ അജിത പി സന്തോഷ് കെ രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പുതിയങ്ങാടി ജമാഅത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പി ടി എ കമ്മിറ്റിയുടെയും മാനേജ്മെന്റിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു അനുമോദന യോഗം മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കായിക്കാരൻ സയ്യിദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് കായിക്കാരൻ അനുമോദന യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രശസ്ത നാടകകൃത്ത് ഇബ്രാഹിം വെങ്ങര മുഖ്യാതിഥിയായി പി കെ ഫാറൂഖ് മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ പി കെ രചിത എസ് എൽ പി മൻസൂറ വി രതീശൻ മാസ്റ്റർ വി വി പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ പ്രധാനാധ്യാപകൻ സുബേർ മാസ്റ്റർ വി പി മജീദ് മാസ്റ്റർ കെ സി മുഹമ്മദ് ജാഫർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു തുടർന്ന് സുബേർ മാസ്റ്ററുടെ സംഗീത പരിപാടിയും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി പയ്യന്നൂർ കരുവാച്ചേരി ദീപം കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ സമാഹരിച്ച ധനസഹായം സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ധനസഹായം ഏറ്റുവാങ്ങി എല്ലാവരും കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന ആശയത്തെ മുൻനിർത്തി സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിന് കമുകിൻ തൈകൾ കൈമാറി സാന്ത്വന കേന്ദ്രം സെക്രട്ടറി കെ വി പവിത്രൻ മാനേജർ ടി കെ ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി പ്രകാശൻ ദീപം കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരായ കെ വീണ കെ ശകുന്തള എൻ ബിന്ദു മിനി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഫിലിം ക്ലബിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിർമ്മിച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചു സിനിമാ താരം പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ഫിലിം ക്ലബിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർമ്മിച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ പ്രദർശനവും നടന്നു സിനിമാ താരം പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ കോഫി സ്പേസ് ഫിലിംസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സ്കൂളിലെ ഫിലിം ക്ലബ് നിർമ്മിച്ച പടം എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ പ്രദർശനവും നടന്നു ഷോർട്ട് ഫിലിം നിർമ്മിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അഭിനന്ദിച്ചു സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫിലിം ക്ലബ് കൺവീനർ സൂരജ മാസ്റ്റർ ഉഷ ടീച്ചർ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി റഫീഖ് മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ഏഴാമത് സംസ്ഥാന കലോത്സവം പത്മശ്രീ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കലോത്സവ നഗരിയിലെ പ്രധാന വേദിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച തെയ്യം രൂപങ്ങൾ എടുത്തുമാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഉത്തര കേരള തെയ്യം അനുഷ്ഠാന സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു സി പി ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ വർഗീയ വിരുദ്ധ സെമിനാർ സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം വി കെ സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരുവള്ളൂർ ഓണക്കുന്നിലെ ദേശീയപാത വികസന പ്രവർത്തനം ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ സർവീസ് റോഡ് വഴിയും വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ സ്കൂൾ കുട്ടികളടക്കമുള്ളവർക്ക് റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിന് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ഷാജിക്ക് പയ്യന്നൂർ പ്രസ് ഫോറം ജനകീയ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടിന്റെ കട്ടിളവെപ്പ് കർമ്മം ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പെരിങ്ങോം വൈക്കര പഞ്ചായത്തിൽ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന പന്നികളെ വേട്ടയാടാൻ ഫോറസ്റ്റ് എം പാനൽ ടീം എത്തി കാട്ടുപന്നി ശല്യം മൂലം കർഷകർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയായതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി നമസ്കാരം